uh, nuance, about tolerance, about being our most authentic selves, and about so much more. But Edward would be pleased to take questions from working with Fernando. I will also say I had the privilege of seeing the rough cut of this in the ICAIC, the Cuban Film Institute studio, when it was in um, production. And so Fernando says of all of his films, he's the most humble filmmaker, sumamente humilde, Fernando. And he says, um, Hector, Ana Maria, this time I really think I went out of the box. This time I really think I took a risk. And um, I would say as an audience, we so appreciate the fact that he took this risk, don't we? Yeah. Um, yeah. Okay. We'll share that with you. So now I'd love to ask you to um, share your questions with Hector and he can answer. Um, so please, yes. Hector, ¿es bien conocido en Cuba la historia de Enrique Faber o es algo que usted sabía antes de empezar la filmación? The question is, is this a well-known story in Cuba? Is this something you knew about before you did the story? Bueno, es una historia conocida, no una historia popular, pero una historia conocida. De hecho, existe un libro, existe una obra de teatro que se llama Escándalo, La Trapa. O sea que, que cuando, el, cuando se, la película iba a salir y uno hablaba de la historia, la gente dice, ah, sí, yo conozco de la historia. No los detalles, pero sí se conoce la historia. So it's not a popular, it's not a really well-known story, but it is a story that has a book uh, based on it, and there are people in Cuba who know the story. That's a, sh that's a shortened version of Hector's really um, sophisticated answer. <laughs> Other questions? Uh, no, se filmó íntegramente en, en La Habana. Ah, en La Habana. En La Habana. En La Habana eh, se buscaron locaciones que no, tuve, que no se identificara que era La Habana, por supuesto. Pero tampoco se identificara a Baracoa como tal. Eh. Como es 1800, bueno, pues eh, se trató de hacer un. La fotografía es muy importante en esta película. Tiene una aridez, tiene una, 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 digamos, un minimalismo en cuanto, a, en cuanto a detalles. Es árida, es sucia, no había maquillaje, no había. El, los vestuarios están sucios, se ve todo como para darle la realidad y la crudeza que debe tener. The question is, where was this filmed? Was it in Baracoa, in very rural eastern Cuba? And Hector says no, it was actually in Havana, but it was made to look kind of gritty, dirty, um, unmade up, like it wasn't in Havana. But in fact, it was filmed in Havana. Editor's note, Fernando is passionate about the city of Havana. That's one of his love affairs. His children, cinema, and the city of Havana are what makes him tick. And so he did film this in Havana. ¿Qué tanto es realidad? ¿Qué tanto es ficción? La película es excelente, muy atrevida muy bien hecha, muy de la época de ahora, está en su momento, pero yo que estoy en la duda todavía, ¿fue realidad o es una adaptación? The question is, um, really great film, excellent film, how much is reality and how much is fiction? Sí, realmente siempre en toda película que esté basada en hechos reales, eh, las conversaciones íntimas, esas cosas, no se sabe, se, se ficciona sobre esa realidad. Pero eh, sí es cierto que esa, esa mujer vestida de hombre, sintiéndose hombre, llegó a Cuba buscando a su, a su niño que se lo habían robado eh, y, le, y le dijeron que estaba en un, en un cafetal en Maicí. Es cierto que ejerció la medicina, la medicina, es cierto que fue aceptada en la sociedad, es cierto que se casó con una mujer y que fue descubierta esto que fue un escándalo tremendo. It's always hard to know with a film like this how much is reality, how much is fiction, but I will say this film is based on real events and this was a doctor who came to Cuba from Switzerland whose child had been lost and who came to recover that child. So it was a woman dressed as a man in order to um, 
act as a professional in order to cure people as a doctor. Tenemos información del presupuesto y cuánto duró la producción. No, realmente yo el, es, esos datos lamentablemente no los conozco, no venía, si, supuestamente Fernando debía estar aquí para presentar la, la película. Ya esos detalles de producción, siempre los actores como que no estamos muy enterados de eso. ¿Y cuánto duró la producción? En la producción pues, estuvimos una terrible producción en el sentido de que tuvimos que filmar una película de época en julio y agosto en La Habana. Oh, oh, yo un día prácticamente me desmayé. So the question is about the production, about the cost, about the duration, and Hector says, unfortunately, he doesn't know. Generally, the actors aren't privy to that kind of information. What he can share is that this was filmed in Havana in the months of July and August. If any of you have been in Havana in July and August, it is to melt completely and to kind of be liquid on the floor. ¿Verdad, Héctor? Como de tierra. Another question? ¿Cómo encontraron esa artista? Sí. Ahora quería hablar sobre el aspecto de la producción. Por la parte cubana creo que fue una producción muy elemental, realmente. Lo que la fotografía de un maestro como Raúl Pérez Goleta pues hace crecer eso. Eh, había una coproducción con Suiza que aportó a la actriz. No sabemos el presupuesto. Silvita Stutt es una actriz que tiene incluso dos César. Es una actriz muy, muy conocida en Francia, que hace mucho teatro, hace, hace cine. Y es una de las de la, que trabajó con Marion Cotillard en Edith Piaf. So we're talking about co-production, which is one of the modes of making films today in Cuba and in many parts of the world. And so you have finances from multiple countries, and with that comes a contract with actresses, actors, and other staff from various countries. So the actor came, the actress, sorry, came from Switzerland. They Suiza, pardon, from France, and worked with the Cuban talent as well. And I missed a little part of that, pardon. <laughs> La actriz llama Silvita Stuck, es una actriz muy conocida en Francia, que tiene incluso sexo César. And this is a really well-known actress in France who has really um, prominent prizes. Yo, um, yo quiero felicitar de verdad a, bueno, a la producción y la fotografía, la película es magnífica. Eh, yo no conozco la historia, pero yo, es una historia bastante impresionante y de, creo que hicieron un buen trabajo. Y te felicito a ti como actor, lo hiciste muy bien. Gracias. Bueno, y felicito a todos los cubanos. So that was just a shout out to the Cubans, to the amazing actor, and to all the Cubans who participated on this work, that it's a really accomplished work. Um, well done. Thank you. Sí, eh, Juana incluso, eh, porque las crónicas de la época dijeron que Juana era in, in, eh, ¿cómo se llama? inocente, que había sido engañada, que eso fue una, una, una estratagema del, del abogado para, para realmente salvar el honor de Juana y sobre todo el honor de su propia familia. Eh, Juana llegó a casarse con un hombre del cual enviudó un hombre rico, o sea que Juana fue un poco, tuvo un, un camino de éxito, se le puede decir, aunque ya no, no perdió su amor. Y, eh, y el personaje de, de, de Enriqueta sí terminó un convento, como dice al final de la película. The question is what happened to Juana later on. Juana actually did okay, married someone who had resources and ended up um, having a good life, as you'd say. And then um, Enriqueta. Enriqueta ended up in a convent. Sí, fue en alrededor de 1800. Right around the beginning of the 1800s. I could say that it's like the story of a betrayal, in reality. 
She says, it's a story of um, traitorship. And I think, if I may, Hector, si se puede, Fernando says about this story, people say it's a story about the past. He says it's also a story very much rooted in the present. It's very much a story of trying to be our most authentic selves in cultural contexts that don't necessarily support that. Any other questions for the actor? So a Cuban uh, identifies as a Cuban who really enjoys the film, who thinks it's a very great film, and he wonders if Hector knows anything about Liberato. The story of Liberato, and he doesn't, unfortunately. Yeah. Yeah. So it's a story about a Cuban who likes films that have Cuban The question is about the reception in Havana. This film played at the International Festival of New Latin American Cinema. It played in the Cine Yara, one of the preeminent cinemas in the Vedado district of Havana. And um, it was very well received by the Cuban public. Fernando is a director who's well known in Cuba. People follow his films. He's not a popular filmmaker in the sense of um, it's not a film that's easy, it's not a comedy, it's not easy to laugh to, but he's a filmmaker who really inspires and provokes thought, and people go to his films to be challenged. And so this was a really well-received film for that reason. Cuba of that issue are, is it um, against the grain in Cuba to be showing stories of homosexuality? Bueno, es una pregunta que más que una respuesta llevaría, digamos, un análisis profundo sobre la situación. Eh, yo no soy un religioso practicante, por lo tanto, no. Sí puedo decir, por ejemplo, que ahora con la, en los debates de la Constitución, que uno de, los, de las cosas que se quería dar, eh, agregar la constitución era, digamos, la, cambiar el concepto del matrimonio. Eh, la iglesia, sobre todo la protestante, la evangelista, hicieron eh, una labor de proselitismo muy fuerte 
de, de poner pantallas frente a las iglesias, de, de altavoces, hablando de que eso era horrible, que eso, el matrimonio era entre un hombre y una mujer. O sea que evidentemente hay una, hay, digamos, una intolerancia todavía en algunos, no en todos, como, como, como pasa en, en, en muchos lugares, no es, no es en todos, pero sí la digamos que se ha, se ha aflojado un poco desde el punto de vista eh, individual, pero no, no como institución de la iglesia. Hector isn't, doesn't want to identify himself as a believer in any camp, but he will say things have loosened up a little bit in Cuba, at least among individuals, but in fact, the Protestant church, there are still protests outside about family values, about not allowing uh, same-sex marriages. That's something that's in the legislation in Cuba today, but it's a process and they're not there yet. Se lo vamos a decir a Fernando. Aquí no, no, estaba en, no estaba en la competición. No estaba en la competición. No, no, no. So the comment is, we think Fernando should have won the prize, and I said I can't wait to tell him that he'll be really happy. But Hector clarifies that this film wasn't among the films competing, and so that's one of the reasons. Yo estoy seguro que la película va a tener un largo recorrido internacional y que va a recibir unos cuantos premios. Hector is sure that this film will travel the world and will, will accumulate a number of prizes, so he feels very confident about, about that. En esta película está la mano de un gran director cubano que es el señor Fernando Pérez, con gran experiencia. Yo creo que tendrá la aceptación en todos los públicos que no sean de todo grado, ni que sean inquisitivos, porque aquí también hay inquisición. Lo advierto. Hasta luego. Chao, muchas gracias. So, um, this gentleman shares that he believes Fernando is an extraordinary filmmaker and that he thinks to we still have inquisition um, today and intolerance and that's why we need films like this. So often Fernando, when he isn't given a visa to come to the States, and that's happened unfortunately too many times, Um, I'm grateful to this festival for inviting him time and time again, despite the fact that the U.S. doesn't always grant his visa. And when I talk with him and I say, what do you want the people to go away with? And he says, I want them to know I would have loved to have been there. I'm grateful for their interest in the film. And may culture and cinema in particular continue to bring us together. So how's that for a really powerful message? Thank you everyone for joining us here. And if you want to talk, I think Hector would be pleased to share more thoughts with you down in front.